এটা অনেক ক্লায়েন্ট আসে যারা এই ধরনের কাজগুলো ফাইবার মার্কেট প্লেসে করে থাকে এগুলো মূলত যাদের ব্লগ সাইট অথবা বিভিন্ন ধরনের অ্যাফিলিয়েট সাইট হতে পারে অথবা সিপিএস সাইটগুলো হয়ে থাকে তারা এগুলো করে থাকে এখানে যারা সিপিএ নেটওয়ার্কে কাজ করে বা অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্কে কাজ করে তারা মূলত এই ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পেইনগুলো রান করে কারণ হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে হতে পারে বিভিন্ন ওয়েবসাইট অথবা বিভিন্ন ধরেন ল্যান্ডিং পিসটাতে ভিজিটর নেওয়া এখানে ভিজিটর নিলে যেটার মাধ্যমে যারা আগ্রহী ভিজিটর আছে যারা এ প্রোডাক্টগুলো কেনার জন্য আগ্রহী হতে পারে যে কোনো ধরনের সার্ভিস যারা কিনতে চায় তারা যদি ল্যান্ডিং পিসটা ভিউ করে সেই ক্ষেত্রে বা ওই ল্যান্ডিং পিসটা থেকে যদি কোনো প্রকার প্রোডাক্ট কিনে তাহলে কিন্তু তিনি একটা কমিশন পাবে দেন আর যদি আপনাদের নিজস্ব কোনো ওয়েবসাইট থাকে সেটাতে যদি মানুষের সামনে প্রচার করতে চান তাহলে আপনি চান যে আপনার একটা ওয়েবসাইটে আমি অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে কাজ করব বা অ্যাড ক্যাম্পেইন নিয়ে কাজ করব মানে মনিটে অ্যাডসেন্ট নিয়ে গুগল অ্যাডসেন্ট নিয়ে কাজ করব তাহলে আপনার ট্রাফিক দরকার তাহলে এগুলো আপনি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থেকে ট্রাফিক নিতে পারেন সেক্ষেত্রে বলা যাবে না যে এই ট্রাফিকগুলো মনিটাইজেশনের জন্য বা গুগল অ্যাডসেন্টের জন্য অ্যাপ্রুভ হবে কি না কারণ আমরা ইউটিউবে দেখি যে আমাদের আমরা যে অ্যাড ক্যাম্পেইনগুলো রান করে যে ভিউ পাই এবং ওয়াচ টাইম পাই সেটা আসলে ইউটিউবে গ্রহণ করে না বলে যে এটা প্রিমিয়াম বা ইউটিউবে বুস্টিং সার্ভিস থেকে আসছে ওইটা আসলে মনিটাইজেশনের কাজে হেল্প করে না তো এখানে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার নাও হতে পারে কিন্তু এগুলো অনেক চাহিদাপূর্ণ একটা কাজ আর সবাই আসলে করতে আসে না এগুলো মোটামুটি এখানে কিছু সামথিং বায়ার আসে করতে এগুলো কাজ কিন্তু এগুলো আমাদের শেখা প্রয়োজন কারণ হচ্ছে আমরা যদি কোনো সময় এরকম প্রবলেমে পড়ে যাই যদি কোনো বায়ার বলে যে আমার নতুন একটা ওয়েবসাইট তো আমার ওয়েবসাইটে আমি চাচ্ছি যে আমাদের ট্রাফিক যেন আসে আমার ওয়েবসাইটে যেন ভিজিট করে দেখে আমাদের প্রোডাক্টগুলো কীরকম বা আমাদের সার্ভিসটা কী দিতেছি মানে টোটাল কথা হচ্ছে ব্যান্ড অ্যাওয়ারনেস সিস্টেম করে তো এখানে তাদের র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রেও অনেক হেল্প করে ব্যান্ড এই ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পেইন আরও অনেক ধরনের কাজে হেল্প করে থাকে তো যাই হোক আমরা সরাসরি আমাদের অ্যাড ম্যানেজারের অ্যাকাউন্টে চলে আসছি এখান থেকে দেখেন লেখা আছে ক্রিয়েট ক্রিয়েট আমরা এখানে ক্লিক করব তো এখান থেকে আমরা দেখেন এখানে অপশন আছে ট্রাফিক ওকে আমরা অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে মোটামুটি ভিডিও ভিউ আর বাকিগুলো স্যাম ওকে ভিডিও ভিউ শিখছি এঙ্গেজমেন্টের ভিতরে মোটামুটি আমরা পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট কনভার্সেশন পেজ লাইক অ্যাড ক্যাম্পেইন এগুলো শিখছি আজকে আমরা অ্যাড ক্যাম্পেইনের ভিতরে এই অপশনটা শিখি তো আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা নিচের দিকে কন্টিনিউতে ক্লিক করব তো এখানে আমরা একটা যে কোনো একটা নাম দিতে পারি ধরেন ইউএসএ ইউএসএ শপিং টিডি কোম্পানি বা টিডি অ্যাডস একটা নাম দিয়ে দিলাম এমনিতেই ধরেন ট্রাফিক দিয়ে দিতে পারি ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পেইন ধরেন আমি এখানে লিখি ইউএসএ আর শপিং ট্রাফ টিডি ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পেইন ট্রাফিক ওকে ট্রাফিক অ্যাডস ওকে এটা আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম এবার আসি হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাডস ক্যাটাগরি এখানে দেখেন আমরা এটা অনেক দিন আগে এই এটা আমরা মানে স্কিপ করে চলে গেছিলাম এখানে বিভিন্ন ধরনের বিষয় আছে যদি আপনার স্পেশাল ক্যাটাগরিতে যদি কোনো প্রকার অ্যাড হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে এগুলো সিলেক্ট করে অ্যাড ক্যাম্পেইনগুলো রান করতে হবে স্পেশাল হতে পারে জব অফার তারপরে প্রফেশনাল মনে করেন প্রোগ্রামার বা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতিক হতে পারে রাজনীতিক যেমন নিউজ হতে পারে রাজনীতিক হতে পারে বিভিন্ন বাড়ি তারপরে কর্পোরেট এগুলো বিভিন্ন ধরনের অ্যাড থাকে মানে টোটাল কথা হচ্ছে এ স্পেশাল ক্যাটাগরি যেটা মূলত ধরেন আমাদের ফেসবুকে সহজ কথা যদি আমি বলি ফেসবুকে রাজনীতিক রিলেটেড অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করতে দিবে না হ্যাঁ দিবে না কিন্তু আপনি যদি স্পেশাল ক্যাটাগরি থেকে যদি আপনি অ্যাড ক্যাম্পেইনগুলো রান করেন যেমন এখানে লেখা আছে সোশ্যাল ইস্যু ইলি মানে পলিটিক্স এগুলো দেওয়া আছে এখানে হ্যাঁ অ্যাডস অ্যাবাউট সোশ্যাল ইস্যু এরকম অনেক কিছু আছে যেমন রাজনীতিক রিলেটেড যদি কোনো বিজ্ঞাপন হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে এই ক্যাটাগরি বা স্পেশাল অ্যাড 
সিলেক্ট করে আপনাকে বিজ্ঞাপনগুলো রান করতে হবে এরকম অনেক ধরনের বিজ্ঞাপন হতে পারে যেমন ইললিগাল কোনো কিছু হতে পারে যেমন আমরা বিভিন্ন সময় দেখি না জুয়া সাইট যেমন আমরা ক্যাসিনো সাইটগুলোতে অ্যাডভার্টাইজিং দেখি তো ওইখানে ওই ধরনের কিছু বিজ্ঞাপন আছে যেমন স্পেশাল ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে ওইগুলো মূলত এখান থেকে করে আর কি তো এগুলো আমাদের খুব একটা লাগে না আমরা কেউই মোটামুটি আমি যতদিন ধরে অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করি আমি আজ পর্যন্ত এটা ইউজ করি নেই কখনো তো এগুলোতে আমার খুব একটা এরকম ধরনের বিজ্ঞাপন আসে না যেমন কোনো বাজে সাইট যদি হয়ে থাকে সেই ধরনের বিজ্ঞাপন আসলে আমরা ওই ধরনের কাজই করি না সো আমাদের ওই স্পেশাল ক্যাটাগরিতে খুব একটা কাজ আসে না আর ফাইবার ফাইবার মার্কেট প্লেসে তো টোটাল কথা পলিটিক্স বা এই ধরনের মানে রাজনীতি অথবা মারামারি তারপর বিভিন্ন ধরনের নিউজ এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলোর কোনো কাজ আসে না খুব একটা আসে না বলতে নাই বললেই চলে আর বাইরের লোকেরা এগুলো নিয়ে বিজ্ঞাপন রান করে না ওদের স্পেশাল লোক থাকে তো যাই হোক আমরা এটা আপাতত স্কিপ করে যাই এটার খুব একটা কাজ নাই তো আমরা এটা স্কিপ করে যাওয়ার পর নিচের দিকে দেখেন আর ট্রাফিক এখানে আমরা ক্লিক করতে পারি যদি আপনার যদি এখানে মনে হয় যে আমি অ্যাড ক্যাম্পেইনটা চেঞ্জ করব তাহলে এখানে এসে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তো এবি সি ডি এবি সি মানে এভি টেস্টিং এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো অডিয়েন্সের বিষয়টা এগুলো আমাদের সব কিছুই আছে আস্তে আস্তে সব চলে আসবে তো এবার আমরা এটা নেক্সট করে চলে যাব তো এখানে কিছু জিনিস আছে আমি একটা নাম দিই আবার দুটো ধরেন টিডি ট্রাফিক অ্যাডসেট ওকে টিডি ইউএসএ টিডি নাম দিয়ে দিলাম অ্যাডসেট ইউএসএ টিডি ট্রাফিক অ্যাডসেট ওকে তো এখানে কিছু জিনিস আছে কনভার্সেশন লোকেশন ওকে এটা যদি শুধু আপনার উদ্দেশ্য থাকে যে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে ট্রাফিক নেওয়ার প্রয়োজন তাহলে আপনাকে এখানে ওয়েবসাইটটা সিলেক্ট করতে হবে যদি মনে হয় যে আপনার একটা অ্যাপ আছে অ্যাপের ভিতরে মানুষকে মানুষজন নিতে চান অ্যাপের মানে অ্যাপের ভিতরে তাহলে আপনাকে অ্যাপ এটা সিলেক্ট করতে হবে যদি আপনার মনে হয় ম্যাসেঞ্জার ম্যাসেঞ্জারে আপনাকে সরাসরি মেসেজ করবে এরকম ট্রাফিক দরকার তাহলে আপনাকে এই এই বিজ্ঞাপনটা রান করতে হবে ম্যাসেঞ্জার যদি আপনি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজের মানে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করার জন্য কাউকে চান বা মেসেজ করবে এরকম লোকজন চান এরকম ট্রাফিক ট্রাফিকটা যেন যে ডাইরেক্ট হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে তাহলে আপনাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে যদি আপনাকে সরাসরি কল করতে বলে যদি আপনার এইগুলোর মধ্যে যেমন ওয়েবসাইট না থাকে তাহলে আপনাকে সরাসরি কল করতে চাইলে আপনি এটা সিলেক্ট করতে হবে যারা আপনাকে সরাসরি কল করবে তো যদিও যেহেতু আমরা এটা মূলত ওয়েবসাইট ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করব মূলত বিভিন্ন ল্যান্ডিং পেজটা হতে পারে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যম হতে পারে বিভিন্ন প্রোডাক্ট হতে পারে এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলো সব থেকে বেশি করতে হয় তো আমাদের এগুলো খুব একটা দরকার পড়ে না নাই বললে চলে আপাতত জেনে রাখেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় যে অ্যাপের ভিতরে ট্রাফিক ঢুকানো তাহলে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন যদি ম্যাসেঞ্জারের ভিতরে ট্রাফিকের প্রয়োজন হয় তাহলে এটা ইউজ করতে পারেন এগুলো খুব একটা ব্যবহার হয় না তো আমরা যেহেতু আমাদের যেহেতু ধরেন একটা ওয়েবসাইট আছে তো আমরা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে আমি চাচ্ছি যে ট্রাফিকগুলো কনভার্ট করে দিয়ে দিব মানে ট্রাফিক দিব তাদের ওয়েবসাইটগুলোতে তো আমাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে তো এবার আসি এখানে আমরা এর আগে দেখা গেছে যে আমরা অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করছি ডেলি বাজেট আজকে করবো হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট ওকে লাইফ টাইম বাজেট ধরেন এখানে সাতাশ হাজার পরে গেছে ওকে এত লাগবে না আমি ধরেন লাইফ টাইম বাজেট দিব হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা বাংলা টাকায় সরি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার সরাসরি দিয়ে দিই ওকে ধরেন এটা হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম স্টার্ট হবে কয় তারিখে ধরেন আজকে ষোলো তারিখ আমি ষোলো তারিখ থেকে স্টার্ট করব এবং শেষ হবে ধরেন ষোলো তারিখ ধরেন বিশ তারিখে বিজ্ঞাপনটা শেষ হয়ে যাবে ওকে তো এটা আমি করে দিলাম তার মানে কি আমাকে আর এসে বিজ্ঞাপনটা স্টপ করার দরকার পড়বে না তো এটা করে ফেললাম লুক লাইক লুক লাইক অডিয়েন্সের এটা আমরা দেখব না এখন এটা আমরা দেখব হচ্ছে ক্যাটালগ বিজ্ঞাপন যখন রান করব কনভার্সেশন ক্যাটালগ বিজ্ঞাপন তখন আমরা এটা দেখব লুক লাইক মানে ইয়া অডিয়েন্স তো আমরা এখান থেকে এসে লোকেশনটা অ্যাড করব যদি আপনার লোকেশনটা শুধু বাংলাদেশে হয় তাহলে বাংলাদেশের জন্য দিবেন আর যদি মনে হয় যে না আমার বায়ার যেহেতু ইউএসএ তো আমি চাচ্ছি যে এটা ইউএসএ দিব ওকে আমি এখানে ইউএসএটা মানে কনভার্ট করে দিলাম আমাকে বলছে সমস্ত ইউনাইটেড স্টেটসের অ্যাডটা রান করতে হবে যদিও এটা বাজেটটা অনেক হাই হবে এটা আমার বাংলা অ্যাড ম্যানেজার অ্যাকাউন্টটা আসলে বাংলায় দেশি তো 
বাংলায় করা হয়েছে সেই জন্য আমাকে এখানে বাংলা দেখাচ্ছে আমি বাংলা টাকায় কনভার্ট করছি তাহলে আমাকে পঞ্চাশ ডলার দিলে হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট আমি এখানে একশো ডলার দিতে পারি মানে দশ হাজার টাকা ওকে তাহলে আমার ভালো একটা ফলাফল পাবো ওকে টোটাল এখানে আমাদের এটা দিয়ে দিলাম ইউএস এর যেহেতু অনেক মানে স্পেন্ড হয় আর কি তো আপনি যদি ডেলি বাজেট সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে ভালো হয় কিন্তু ডেলি বাজেটের থেকে লাইফ টাইম বাজেট সমস্যা নেই আপনার যেটা খুশি সেটা করতে পারবেন ওকে আর সমস্ত ইউনাইটেড স্টেটস থাকবে এবার আসি নিচের দিকে আসি এগো মানে বয়সটা কত থেকে কত তারিখ পর্যন্ত হবে তো আমি আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখছি সব থেকে বেশি ট্রাফিক আসে হচ্ছে ধরেন আঠারো থেকে পাঁচচল্লিশ বছর পর্যন্ত তো আমরা এখানে আঠারো থেকে পাঁচচল্লিশ বছরটাই বেস্ট অপশন মনে করি তো এটা আমি সিলেক্ট করব এবার আসি এখানে জেন্ডার জেন্ডারটা বলতে আমরা বুঝি এটা ছেলে মানুষ বা মেয়ে মানুষ যদি আপনার মেয়ে রিলেটেড কোনো পণ্য হয় তাহলে ছেলেদেরকে টার্গেট করার কোনো প্রয়োজন নাই যদি আপনার শুধুমাত্র ছেলেদের প্রোডাক্ট হতে পারে তা মানে প্রোডাক্ট হয়ে থাকে বা বিভিন্ন আইটেম হতে পারে বা এক্সেসরিজ হতে পারে তাহলে কি হবে আপনাকে অবশ্যই ছেলেদের কে সিলেক্ট করতে হবে যদি আপনার মনে হয় না আমার সোর্স হচ্ছে আমি এটা ছেলে মেয়ে এবং উভয় পক্ষদের জন্য আমি এটা রাখছি ধরেন একটা প্রোডাক্ট হতে পারে গিফট রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের গিফট এই গিফটটা কিন্তু ধরেন ছেলে মেয়ে উভয়ই দিয়ে থাকে তো আমাকে তখন বিজ্ঞাপনটা রান করতে হবে একজাক্টলি হচ্ছে অলম্যান দিয়ে কারণ হচ্ছে এটা সবাই কিনবে যদি আপনার মনে হয় যে মেয়েদের ধরেন পোশাক আশাক সেক্ষেত্রে ছেলেরাও কিনে টুকটাক কিন্তু খুব একটা কিন্তু অনলাইনে কিনে না কারণ এগুলো মেয়ের এই সব থেকে বেশি করে ওকে তো আমি চাচ্ছি যে আমাদের এই সার্ভিসটা উভয় পক্ষর জন্য তো আমি এটা দিয়ে দিলাম তো দিয়ে দেওয়ার পর একটু দেখি আমার সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা ওকে ঠিক আছে তো এবার ইউএসও হয়ে গেছে ও অল ওমেন দিয়ে দিলাম ওকে অল দিয়ে দিলাম জেন্ডার অল থাকবে ওকে এবার আসি ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি চাইলে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে দিতে পারেন ইংলিশ 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 অল ওকে এটা দিয়ে দিতে পারেন তো এবার আসি হচ্ছে অ্যাডস প্লেসমেন্ট ওকে অ্যাডস প্লেসমেন্ট এটা আপনি চাইলে অটোমেটিকলি দিয়ে দিতে পারেন অটোমেটিকলি ওকে আমরা অটোমেটিকলি দিয়ে দিলাম আর চাইলে ম্যানুয়ালি সেট আপ করতে পারেন ওকে এবার আসি হচ্ছে দেখেন অপটিমাইজ ফর অ্যাড ডেলিভারি ওকে তো আপনি এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোথায় ট্রাফিককে কনভার্ট করতে চাচ্ছেন বা কোথায় ট্রাফিককে পাঠাতে চাচ্ছেন বা আপনি কি চাচ্ছেন সেটা এখান থেকে আপনাকে বলে দিতে হবে যেমন এখানে আছে ল্যান্ডিং পেজ ভিউ এবং লিঙ্ক ক্লিক ডেলি ইউনিক রিস ইম্পেশন আরও কিছু আছে নাই তো আমি চাচ্ছি যে ল্যান্ডিং পেজটায় যেন ট্রাফিকগুলো ক্লিক করে ঠিক আছে যদি আমি ল্যান্ডিং পেজটা ক্লিক করি তাহলে ল্যান্ডিং পেজটা ওকে তাহলে ল্যান্ডিং পেজটা ইউআরএল দিতে হবে আমি চাচ্ছি না ল্যান্ডিং পেজটার জন্য আমি চাচ্ছি কি লিঙ্ক ক্লিক মানে আমাদের ওয়েবসাইটে যেন সরাসরি মানুষ চলে যায় তো আমি এখান থেকে লিঙ্ক ক্লিকটাই তে ক্লিক করে দেবে এটা এরকমই থাকবে ওকে তো আপনার যদি প্রয়োজন যদি হয় যে অন্য কোনো কিছুর দরকার যদি ল্যান্ডিং পেজটা তাহলে ল্যান্ডিং পেজটা দিয়ে দিবেন ল্যান্ডিং পেজ ভিউ আর যদি মনে হয় ডেলি রিস করাবেন ইমপ্রেশন করাবেন এগুলো যদি করতে চান তাহলে আপনাকে এগুলো এসে সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু অ্যাড ক্যাম্পেইন হচ্ছে এটা ট্রাফিক আপনার ওয়েবসাইটের জন্য সেই জন্য আপনি এটা লিঙ্ক ক্লিকটাই বেটার ফলাফল পাবেন ওকে তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবার আসি নিচের দিকে দেহের সোমোর অপশনে কি কি আছে এখানে কিছু নাই খুব একটা তো আমরা এখান থেকে নেক্সট করব তো ওকে নেক্সট করার পর এখানে আমরা আবার একটা নাম দিয়ে দিতে পারি এখানে আপনার ইচ্ছা মতে নাম দিতে পারেন কিছু যায় আসে না ঠিক আছে তো এখানে আমাদের পেজটা দিয়ে দিব পেজটা দৌড়েন আমার এখন পেজ আছে হচ্ছে ওকে এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের পেজ ওকে এটা দিয়ে দিলাম পেজটা এখান থেকে প্যান্ট কন্ট্রোল অ্যাট আইডেন্টি ওকে এটাই থাক তো ওইখান থেকে মেন এখানে দেখেন দুইটা অপশন আছে ক্রিয়েট অ্যাড যদি আপনার নতুন বিজ্ঞাপন রান করতে চান ইমেজ দিয়ে বা ভিডিও দিয়ে সেটা আপনার ফেসবুক পেজের ভিতরে থাকবে না এরকম যদি চান তাহলে আপনাকে মানে ক্রিয়েটে অ্যাড এখানে ক্লিক করতে হবে আর যদি আপনার কোনো পোস্ট করা থাকে পেজের ভিতরে সেটা যদি চান সেটা এখান থেকে করতে হবে ওকে তো আমার যেহেতু এখানে দেখেন ম্যানুয়ালি আপলোড ক্যাটালগ আছে ঠিক আছে আবার নিচের দিকে যদি দেখি ফর্মেট সিঙ্গেল ইমেজ ভিডিও ক্লোজাল তারপরে কালেকশন এবার এখানে আমি দুইটা জিনিসের কথা বলি এখানে যদি আপনার কোনো সিঙ্গেল সিঙ্গেল পোস্ট থাকে ধরেন একটা ভিডিও এবং একটা ইমেজ আছে জাস্ট একটা যে কোনো একটা দুইটার একটা হয় ইমেজ অথবা ভিডিও যদি আপনার একটা থাকে যে কোনো একটা থাকে তাহলে আপনি উপরেরটাই এইটা সিলেক্ট করতে হবে ওকে ম্যানুয়ালি 
আর যদি আপনার মনে হয় যে আমার একটা পোস্টের ভিতরে অনেকগুলো ফটো আছে যেমন আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের ফেসবুকে গেলে দেখতে পাই যে দারাজে অথবা আলি এক্সপ্রেসে এগুলোতে অনেকগুলো বিজ্ঞাপন আসে যেমন চেয়ার টেবিল কম্পিউটার মোবাইল আরও অনেক অ্যাকসেসরিজ জিনিসগুলো কিন্তু ওইখানে দিয়ে থাকে তো ওইরকম যদি ক্লোজ অ্যাল অ্যাডগুলো রান করতে চান তাহলে আপনাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে অনেকগুলো আইটেম অ্যাড করার জন্য আর যদি মনে করেন কালেকশন কালেকশন জিনিসটা আমি যদি বলি আপনার ফেসবুকের ভিতরে যদি সবগুলো থাকে আপনি ফেসবুক থেকে কালেকশন করতে পারবেন আপনার ছবি ইমেজ ফটো সেম একই তো আমি চাচ্ছি যে এটা সিঙ্গেলই হোক আর এটা আমি চাচ্ছি ম্যানুয়ালি করতে ওকে আর যদি চান যে আপনি সরাসরি ফেসবুক থেকে করবেন তাহলে করতে পারবেন যেমন এখানে আসি আমরা ইউজ দ্য এক্সটেক্টিং পোস্ট ওকে দিয়ে দিলাম এখান থেকে আমার একটা পোস্ট ইয়া করি ধরেন এই একটা ভিডিও আমি এখান থেকে কন্টিনিউ করে দিলাম ওকে এখানে দেখেন কিছু কিছু জায়গায় এটা শো করতেছে না ওকে শো করতেছে না ওকে এটা আমি ফিডব্যাক দিয়ে দিব ওকে ব্যাপার না তো ওকে তো এটা হয়ে গেল মোটামুটি এখানে তো আমি চাচ্ছি না এরকমভাবে কোনো কিছু দিতে তো আমি এটা চেঞ্জ করে দেই ওকে এই পোস্ট ধরেনে আমি পোস্ট চাচ্ছি না তো আমি চাচ্ছি যে আমি একটা নতুনই তৈরি করব ওকে এভাবে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন তো আমি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমি ধরেন আমার বায়ারের ওয়েবসাইট হতে পারে আমি এখানে ম্যানুয়ালি ক্লোজাল ওকে এখানে দেখেন নিচের দিকে লেখা আছে ভিডিও অ্যাড মিডিয়া হ্যাঁ আমরা এখান থেকে একটা ইমেজ নিয়ে আসবো বাইর থেকে ধরেন আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসি আমার বাইরের ওয়েবসাইটে চলে যাই ধরেন আলি এক্সপ্রেস এটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই বা অ্যামাজন এখানে এটা ধরেন আপনার একটা ক্লায়েন্টের এক্সাম্পল আপনার একটা ক্লায়েন্টের এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট তো আমরা যে কোনো একটা প্রোডাক্ট নিব এখান থেকে আমার কথা কি বুঝতে কারোর প্রবলেম হচ্ছে বা বুঝতে পারতেছেন না হ্যালো ওকে আলেক্স কি এখন অ্যালাউ তো করলাম ওকে আমি কি নিয়ে কাজ করতে পারি ধরেন একটা ঘড়ি নিয়ে কাজ করি বা ঘড়ি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আমি উইকলি ডেলস ওকে আসে না কেন আবার সমস্যা কি ওকে আমি তাহলে বিডি শপে চলে যাই বিডি শপ বাংলাদেশের বাট পার বড় বাট পার এখন এগারো টাকায় প্রোডাক্ট দেয় ঠিক আছে পরে যায় দেয় কিছুই নাই কিছুই দেয় না কলি বেশি হয়ে গেছে ওকে যাই হোক এটা হচ্ছে তাদের মার্কেটিং অ্যাওয়ারনেস ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বাড়ায় আর কি কিন্তু অবশ্য ওদের প্রোডাক্টগুলো অনেক হেভি থাকে কিন্তু ওরা মার্কেটিং যেভাবে করতেছে এটা সঠিকভাবে মার্কেটিং করতেছে না এটা আসলে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে মার্কেটিং করতেছে মানুষজনকে শুধু মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এখানে এসে তাদের প্রোডাক্টগুলো দেখায় ওয়েবসাইটগুলো দেখায় তো ধরেন আমি ধরেন এই একটা কেতে যাব ধরেন এটা মেবি ওকে বয়া অরিজিনাল বয়া অ্যাম মাইক্রোফোন এটাতে আমরা যাই ধরেন এটা হচ্ছে আপনার একটা ছবি হ্যাঁ আমি এই ছবিটা ডাউনলোড করে ফেলি ওকে এটা হচ্ছে আমি করে ফেললাম এবং আমি এটা হচ্ছে আমার ধরেন ইউআরএল ওকে আমি যেটা করব এখানে প্রথমে ইউআরএলটা কপি করি কপি করে আমাদের অ্যাডে চলে আসব এখানে আমি প্রথমে আমার ইমেজটা আপলোড করব ওকে এখানে অ্যাড ইমেজ এখানে ক্লিক করব যেহেতু বাইর থেকে ইমেজটা নিয়ে আসতেছি তো আমি ইমেজটা নিলাম বয়া এখানে আপলোড করি ওকে নেক্সট করব এটার একটা সাইজ আছে দেখেন সাইজে মোটামুটি কত কত জায়গায় পড়তে আছে কত 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 জায়গায় পড়তে আছে না ওকে সমস্যা নেই আমরা সাইজ রিসাইজ করে নিব এটা আপাতত এরকমই থাক ডান করি ওকে মিডিয়া অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে 
ওকে এটা হচ্ছে বয়া এখানে আমরা এটা দিলাম এখানে একটা কাজ করি ওকে আমরা এবার কিছু একটা লেখি হ্যাঁ এখানে আমরা হেডলাইন অথবা ডেসক্রিপশন বা প্রাইমারি টেক্সট প্রাইমারি টেক্সটা কোথায় বসে এটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন ধরেন আমার এটা হচ্ছে প্রাইমারি টেক্সট হচ্ছে এটা ধরেন এটা একটা টাইটেল আমি টাইটেলটা এখানে দিয়ে দিই প্রাইমারি টেক্সে উপরে আসবে দেখবেন উপরে আসবে এটা উপরে হ্যাঁ তো এটা দিয়ে দিলাম তারপরে আরও কিছু চাইলে অ্যাড করতে পারবেন যেমন এখানে সার্ভিস ক্যাটাগরি বা এখানে কি কি হবে মান্থলি ওয়ারেন্টি কত দিন এটা হচ্ছে সার্ভিস তো এটা আপনি চাইলে ডিসক্রিপশনে দিতে পারেন সমস্যা নাই ওই ওইখানে দিলেও একই জায়গায় চলে আসবে ঠিক আছে প্রাইমারি টেক্সট আর ডিসক্রিপশনে একই জায়গায় চলে আসবে ওকে এক সেকেন্ড এখানে আসতে আসে না ওকে আমাদের তাহলে ডিসক্রিপশন দরকার নাই আমরা জাস্ট ইয়া করে দিই ডিসক্রিপশনে দরকার নাই আমরা প্রাইমারি টেক্সে দিলে হয়ে যাবে ওকে এটা দিয়ে দিলাম এখানে শো করবে প্রথম উপরে আর নিচের দিকে দেখেন লেখা আছে এটাতে যদি আমরা নিচের দিকে আসি একটু নিচের দিকে এখানে দেখেন একটা লেখা আছে হ্যাঁ এটা কোথা থেকে আসছে এটা আসছে হচ্ছে ধরেন একটা বাটনটা আগে বাটনটা সেট করি তারপরে ওইটা সেট করতেছে ওকে এখানে দেখেন লার্ন মোড় আছে আপনার যদি মনে হয় যে এটা লার্ন মোড় দিবেন বাটন তাহলে লার্ন মোড় দিতে পারেন অথবা যদি অর্ডার নাও দিতে চান তাহলে অর্ডার নাও লিঙ্ক দিয়ে দিবেন অর্ডার নাও তাহলে এই পেজে চলে আসবে শপ নাও দিলে স্বপ নাও দিতে পারেন সাইন আপ দিতে পারেন আর অনেক কিছু যেহেতু এটা আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে মানুষজনকে নিয়ে আসা তাহলে আপনি এটা লান মোড় ইউজ করতে পারেন লান মোড় এখানে বাটনটা দেওয়ার পর আমরা নিচের দিকে দেখব একটা ইউআরএল দেওয়ার একটা অপশন আছে এই ইউআরএলটা আমরা এই ইউআরএলটা আমরা দিয়ে দিব এখানে হ্যাঁ এটা প্রোডাক্ট ইউআরএলটা এখানে দিয়ে দিই ওকে দেখি বসছে কিনা হ্যাঁ মেবি চলে আসবে ওকে দেখেন বিডি সব এখানে উপরে লেখা আছে তো এবার আসি এখানে কি লেখা আছে বেস্ট মাইক্রোফোন ওকে এটা হচ্ছে অরিজিনাল বয়া মাইক্রোফোন ওকে এটা আমরা দেখি কোথায় সেট করা যায় ডেসক্রিপশন হেডলাইন দেখি হেডলাইনে কি দেওয়া যায় এটা দিয়ে দেখি নিচের দিকে আসে কিনা এই যে দেখেন এখানে চলে আসছে অরিজিনাল বয়া এমন মাইক্রোফোন হ্যাঁ এখানে দিতে পারেন কেউ কেউ আছে করে কি এখানে লিখে দেয় ফ্রি তো ফ্রি দেখলে মানুষ এটা ক্লিকটা বেশি করে তো ফ্রি অর্গান অরিজিনাল বয়া এম মাইক্রোফোন দেখেন নিচের দিকে চলে আসে এখন যদি কেউ দেখে কথাটা ফ্রি লেখা তাহলে তো মানুষ সরাসরি ক্লিক করবে যায়া দেখবে কত যায় দেখবে আটশো পঞ্চাশ টাকা তো ঝামেলা হয়ে গেল অনেক জায়গা আছে এরকম অফার দিয়ে থাকে তো আপনি এখানে বেস্ট প্রাইস দিতে পারেন ফ্রি থেকে বেটার হবে এই যে উপরের দিকে দেখেন হেডলাইনের জায়গায় আপনি দিয়ে দিতেন বেস্ট প্রাইস ওকে বেস্ট প্রাইস ওকে বেস্ট প্রাইস এটা দিয়ে দিলাম ওকে তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম বেস্ট প্রাইস অরিজিনাল বয়া এম মাইক্রোফোন অথবা আমরা লিখতে পারি যে ফোর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এটা আমরা দিতেছি হ্যাঁ এটা আমরা কিন্তু দেখেন আমাদের ইউআরএলটা কি আমরা কিন্তু ইউআরএলটা পিভিউ দেখতে পারি দেখেন কোথায় চলে আসে আমরা পিভিউ দেখতে পারি দেখেন বয়াতে কিন্তু চলে আসে আমরা কিন্তু এই পেজের ভিতরে কিন্তু আমাদের ট্রাফিক চালাতে পারি হ্যাঁ তো দেখেন আমরা ওইখানে ক্লিক করলে কিন্তু চলে আসলাম আর কিছু দেওয়ার দরকার নাই আপনি এইটুকু অ্যানাফ তো ল্যাঙ্গুয়েজটাও দরকার নাই এখানে ট্র্যাকিং এবার আসে হচ্ছে এখানে কিছু জিনিস আছে এগুলো হলে পিকজেল সেট আপ ট্র্যাকিং আপনি চাইলে ধরেন আপনার একটা লোকের কাছে বিজ্ঞাপনটা শো করছে আমরা পিকজেল সেট আপ এরপরে ক্লাসে দেখব এটার কাজটা কি ধরেন আমি যদি আপনাদেরকে বলি আমার একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে কতজন মানুষ আসছে এই প্রোডাক্টটা দেখার জন্য বা ক্লিক করছে আমাদের বিজ্ঞাপনের ভিতরে সেটা আমরা এই পিকজেলের ভিতরে দেখতে পারব এবং যদি চাই যে ধরেন আমার মানুষের কাছে টোটাল দশ হাজার মানুষের কাছে আমার বিজ্ঞাপনটা শো করছে সেখান থেকে আমার অ্যাডের এখানে ধরেন দশ সেকেন্ড বা বিশ সেকেন্ড বা এক মিনিট আমাদের প্রোডাক্টগুলো পড়ছে বা ডেসক্রিপশনে আমাদের ডেসক্রিপশনে এখানে তাকায় আসিল বা আমাদের লিঙ্কে ক্লিক করছে প্রোডাক্টগুলো দেখছে আর কি দেখে এখানে সময় স্পেন্ড করছে তাহলে মনে করবেন যে ওগুলো হচ্ছে রিয়েল কাস্টমার ওইগুলো তাদের এই বয়া এমন মাইক্রোফোনটা তাদের দরকার তো তারাই কিন্তু ওইখানে সময় স্পেন্ড করছে তাই না তো এখানে পিকজেলের মাধ্যমে কি করা হয় ওই মানুষগুলোকে একজাক্টলি টার্গেট করা হয় যে অমুক অমুক 
মানে মানুষগুলো এখানে আসছিল তোমার এখানে সময় স্পেন্ড করছে আমরা যখন পরবর্তীতে কোনো বিজ্ঞাপন রান করব তাহলে আমরা বলতে পারি রিটার্গেটিং করতে পারবো ওই মানুষগুলোকে যারা আমাদের সেখানে সময় স্পেন্ড করছে তাদের সামনে আবার আমরা বিজ্ঞাপনগুলো কি শো করাইতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাদের যে মানুষগুলো সময় মানে আমাদের পেজটা বাউন্স করে চলে গেছে তাদের কাছে আমরা কি আমাদের বিজ্ঞাপনটা শো করাবো না আর মোটামুটি যাদের যারা এখানে আমাদের সময় স্পেন্ড করছে আমরা চাচ্ছি যে তাদের কাছে কমসে কম দিনে দুই তিনবার করে এই বিজ্ঞাপনটা যেন অটোমেটিকলি শো করে সামনে চলে আসে তাহলে কিন্তু প্রোডাক্টটা কেনার একটা সম্ভাবনা কিন্তু বেশি থাকে এগুলো পিক্সেল সেট আপের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পারবেন হ্যাঁ তো আমাদের দেখেন এখানে মোটামুটি আমাদের একটা কাজ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা এখান থেকে আসা যেটা করব পাবলিকে ক্লিক করলেই কিন্তু ওকে আমরা পাবলিকে ক্লিক করি ওকে যদিও পিক্সেল সেট আপের কিন্তু প্রচুর কাজ পাওয়া যায় ওকে তো আমরা সরাসরি আমাদের অ্যাড্রেস চলে আসি ধরেন এখানে আমার এই অ্যাডটা বন্ধ করে দিই এবার যদি কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে সেটা আমাকে বলতে পারেন যে আমরা এই জায়গায় বুঝি নাই বা তাহলে সমাধান করা যাবে কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম আছে 